Buon pomeriggio a tutti, sabato il nostro recap della settimana, andiamo a vedere come si è conclusa l'ultima ottava, quali sono i market mover della nuova ottava, qualche titolo sotto osservazione e per chi ci vede per la prima volta come potersi abbonare al nostro portafoglio Italia ma anche al portafoglio USA. E detto questo, cosa dire? Che è stata una settimana all'insegna della debolezza per quanto riguarda i principali mercati azionari globali, che hanno chiuso la settimana in ribasso, fa peggio l'Europa perché Wall Street perde tra l'1 e 3, l'1 e 6, tra S&P 500 e Nasdaq, e Piazza Affari perde oltre il 2,3%, il DAX oltre il 3%, una settimana che è stata scandita e dalle paure, dai timori rinnovati di banche centrali aggressive stato lo stesso Powell dinanzi prima alla Camera americana e poi al Senato a dire che la nell'ultima riunione il nulla di fatto deve essere visto come una pausa da parte della Federal Reserve in tema di rialzo dei tassi di interesse perché ehm, la Federal Reserve per combattere l'inflazione metterà in campo altri due rialzi di tassi di interesse. Credo che sia difficile andare a fare e questo. Dalla parte opposta abbiamo anche la BCE che invece ha ehm, confermato che anche nei prossimi mesi ci saranno ulteriori rialzi di tassi di interesse e poi abbiamo visto come l'inflazione che tende a non arrestare la sua marcia, soprattutto nel Regno Unito, ha portato la Banca d'Inghilterra ad alzare i tassi dello 0,5%, ma anche altre banche hanno alzato il costo del denaro, appunto, in scena un'inflazione che rimane alta. Dicevamo, il nostro indice principale perde intorno al 2,2-2,3%, 27.210 punti. A proposito, la settimana è stata scandita comunque da volumi non forti, perché venerdì abbiamo chiuso con 1 miliardo e 992 milioni gran parte della settimana tra il miliardo e sette e i due miliardi, quindi volumi non elevati che ci portano a eh, vedere questa mh, fase di debolezza, queste vendite come un'occasione per poter appunto entrare in acquisto, soprattutto se il nostro indice terrà la soglia dei 27 mila punti. Ricordiamoci che l'America, ed ecco i motivi per cui l'America ha trovato nelle parole di pago e l'occasione per andare a fare presi di beneficio, veniva da un Nasdaq che veniva da 8 settimane consecutive al rialzo, 13 nelle ultime 14, un S&P 500 4 nelle ultime 4, quindi mercati abbastanza tirati che hanno trovato appunto le parole di pago e l'occasione giusta per porre fine al rally. Lo andremo a vedere tra poco poi il mercato americano, quindi importante per Piazza Affari la tenuta di 27.000 punti per poter poi andare a mettere sotto pressione nuovamente i 27.500 e a seguire i top degli ultimi 17 mesi 28.000 punti. Ricordiamoci che sopra 28.000 punti a quel punto una volta superati perché sarebbe quasi un triplo massimo si avrebbe il testo di 28.200 e a proseguire poi si, si, si aprirebbero le porte fin verso la soglia dei 30.000 attenzione invece arriva a 27.000 punti perché abbiamo la trend line rialzista che parte dai minimi di dicembre il livello del super trend la trend line ribassista che parte dai top toccati nell'aprile di quest'anno sotto i quali abbiamo un primo target il, la ricopertura del gap up stato aperto il 2 di giugno aria 26.580 punti andiamo subito a vederlo Ancora meno, andremo a chiudere questo piccolo gap a posto aperto di giù e poi l'area dei 26.300, 26.250 punti. Quindi importante la tenuta dei 27.000 punti. Mentre per quanto riguarda il mercato americano, e andiamo a vederlo, il mercato americano, dicevamo, corregge e dopo una serie importante di eh, rialzi, corregge meno degli indici europei e anche perché ricordiamoci durante le ultime settimane gli hedge fund, le mani forti hanno chiuso le loro posizioni short e, e, e quindi questo sicuramente può essere foriero di nuova, di una nuova ripresa per quanto riguarda il trend rialzista. L'SP500 chiude in area 4.350, ricordiamoci questo ops ribassista che è stato disegnato venerdì 
della scorsa settimana che ha anticipato appunto questa fase correttiva lunedì mercato erano chiusi e discese fin verso la 4.300-4.200 non cambierebbe il trend primario così come il Nasdaq 100 che rimane sempre vicino ai top di periodo e anche il Nasdaq 100 discese fin verso 14.500 in prima e 14.000 a e seguire non cambierebbero anche in questo caso il trend primario perché mi l'ho detto mi sono esposto più volte credo che l'indice americano tecnologico abbia le possibilità anche di andare verso i 16.000 punti a quel punto mettere sotto pressione i propri massimi di sempre ricordiamoci che però dopo lunedì dobbiamo stare molto attenti dobbiamo capire come il mercato eh, accoglierà quello che sta succedendo in Russia abbiamo visto una sorta di colpo di Stato da parte della brigata Wagner non si sa quello che sta succedendo quindi a eh, sabato pomeriggio alle ore 18.21 non si sa quello che sta succedendo c'è questa avanzata della brigata Wagner verso Mosca dove aveva conquistato un'importante città strategica come Rostov e che è la città che dà poi il via ai combattimenti, ai rifornimenti delle truppe russe verso l'Ucraina e ricordiamoci che questi sono dei mercenari e quindi bisogna anche capire quello che sta succedendo e quindi capire come il mercato accoglierà anche perché poi ci sarà sicuramente l'impatto anche con, per quanto riguarda la guerra in Ucraina e quindi importante andare a capire come il mercato accoglie e quello che succederà nelle prossime ore. Per quanto riguarda il calendario economico della settimana, tra i market mover andiamo a segnalare sicuramente l'inflazione che arriverà dai paesi mh, europei come Italia, Germania, Spagna, lunedì abbiamo l'indice IFO tedesco, quindi sicuramente un dato importante quello che arriverà dall'economia e tedesca poco da segnalare nella giornata di martedì in uh, Europa in uh, oltre a ne abbiamo l'indice Fed e di Richmond poi mercoledì diciamo l'inflazione in eh, Italia e mentre da oltreoceano abbiamo praticamente poco da segnalare giovedì Abbiamo dall'Europa dall l'inflazione in Germania e che in questo quindi sono dati importanti, quella in Spagna e quindi dati importanti, la fiducia dei consumatori nel vecchio e continente e, e poi andiamo oltre e oceano con il PIL e l'indice di PCI, quindi una sorta di inflazione che andrà a, 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 a testare poi il polso dei mercati azionari e chiuderemo la giornata di venerdì con l'indice PMI manifatturiero e non manifatturiero cinese importante per capire la situazione economica della seconda economia globale e mentre d'oltre c'è uno si chiuderà poi c'è l'inflazione europea quindi la, quella totale quella globale ne arriva alle ore 11 importante poi l'indice Fed che arriverà da, eh, da oltreoceano alle 16, l'indice Fed di Michigan, e poi le spese e i consumi che arriveranno sempre da oltreoceano alle 14.30. Per quanto riguarda delle idee operative, mh, per quanto riguarda il portafoglio America, visto che siamo sul Nasdaq, e se non andiamo a mettere la forza relativa dei titoli più forti in questo momento che poi è, è quell'indicatore quell che noi utilizziamo per andare ad acquistare a mettere in portafoglio i titoli legati sia in Italia che oltre oceano nelle prime 10 posizioni abbiamo 4 titoli che sono presenti nel nostro portafoglio mm, starei molto attento durante la settimana al titolo Microsoft perché c'è questa fase correttiva che potrebbe riportare i prezzi verso degli importanti sostegni, degli importanti supporti, ovvero all'area dei 325, ma anche all'area dei 315, potrebbe perché lì andiamo a chiudere questo importante che papa si è aperto il 25 di maggio, quindi 315, 320 potrebbe essere un'area importante per quanto riguarda Microsoft, ma anche Adobe System non l'abbiamo cercato di acquistare durante le scorse settimane non ci siamo riusciti e ora cerchiamo di, ve di vedere se la fase correttiva del Nasdaq porta anche qui il titolo a chiudere questo gap up è stato aperto il 9 di giugno esattamente in aria 440 dollari naturalmente abbiamo in portafoglio e Tesla da livelli molto più bassi da 170 al momento il titolo viaggia su 256 quindi un'importante operazione sul titolo, sul titolo eh, Tesla come il titolo eh, AMD
lunedì come Netflix, quindi da titoli che in questo momento stanno dando veramente le, delle soddisfazioni importanti per quanto riguarda il portafoglio USA. Per quanto riguarda invece il mercato italiano, qualche titolo possiamo sicuramente segnalarlo tra Blue Chip e Mid Cap, andiamo subito a aspettare che il grafico si apre, nel frattempo ricordo sempre che c'è la possibilità di, di potersi abbonare al portafoglio Italia e al portafoglio USA e quindi riuscire anche a replicare la nostra operatività di medio lungo periodo che mettiamo in campo sul, sui due mercati andando appunto sul sito di investire.it in pochi istanti che si apre e nella punto servizi trovate appunto il servizio dedicato al portafoglio Italia e al portafoglio America. Ricordo che trovate anche tutto all'interno della descrizione di questo video, trovate tu, tutte le, le, le informazioni per poter appunto poi abbonarvi. Eccoci qui. Pochi istanti che si apre il, la pagina. Ed eccoci qui, P trading, trading su azioni italiane e azioni americane. Basta appunto cliccarlo e trovare tutto quello che serve per potersi appunto abbonare ai due mercati. Ricordiamoci che è una combo importante sia Italia che è, è, è un portafoglio di Wall Street, quindi un'importante opportunità con prezzi veramente scontati per poter appunto andare a replicare le operazioni che facciamo e, sia a Piazza Affari che a Wall Street. All'interno trovate non solo come la descrizione del servizio ma anche le performance storiche mensili dal 2014 ad oggi per quanto riguarda il portafoglio Italia ma anche il portafoglio USA. Per quanto riguarda dicevamo Piazza Affari e tra i titoli appunto che potrebbero essere interessanti per la prossima settimana andrei a monitorare il settore bancario eh, perché, perché abbiamo visto degli importanti segnali di acquisto che arrivano appunto su questo settore quindi potrebbe essere sicuramente foriero, foriero di ehm, Nuovi, nuovi, nuovi allunghi per quanto riguarda gran parte di questi titoli andiamo subito a rimettere il grafico e in particolar modo e tra questi titoli legati al Fuzimib focalizzerei l'attenzione sul titolo Banco BPM andiamo subito a vederlo come forza relativa e nelle prime posizioni, clicchiamo il grafico e vediamo appunto un trend chiaramente rialzista sul titolo che nel caso di rottura di aria è 4,10, 4,12 porterebbe velocemente il titolo verso l'area 4,25 a seguire il top del 2023, l'area dei 4,35, 4,40, eventuali correzioni fin verso la 3,75, 3,80 dove abbiamo il livello del super trend rappresenterebbe in questo caso occasioni long importante anche da monitorare il titolo Iveco che dimostra un'ottima forza relativa durante le ultime settimane con i prezzi che si sono confermati sopra questa importante trend line ribassista e con la tenuta degli 8 euro si avrebbe un prossimo target posto in aria 8,45, 8,50 Detto questo, l'appuntamento con gli abbonati è lunedì mattina con la mail di apertura. Ricordo sempre chi è interessato al servizio Italia e USA, quindi la combo importante, questa importante offerta trovate appunto nella pagina di investire.it ma anche all'interno nella descrizione di questo video. E con questo vi ringrazio, vi auguro un buon weekend e a lunedì per i mercati.